പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡ്യൂളിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അവർക്കും ബിടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് എഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സെഡ് ആണ് ആൻഡ് ഡി സെഡ് എസ് എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് എഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ആയിരിക്കും ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഡി ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ ഡി സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഡി സെഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനും കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ അപ്രോക്സിമേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ചോദിച്ചത് അത് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു അപ്രോക്സിമേഷനും കൂടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് ലോക്കൽ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കും ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ ഡി സെറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഡി സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് എഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇവിടെ രണ്ട് വാരിയബിൾസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഫ് എക്സും എഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് എന്താണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് സെഡ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ എഴുതിയാലും മതി ഇത് എഫ് നമ്മൾ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് തന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എഫ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരമുള്ളത് മീൻസ് എക്സിന് പകരമുള്ളത് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് വരും അപ്പൊ അതിന് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ വേണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് വരും കാരണം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആണ് ആൻഡ് വൈഡ് വൈ കോൺസെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു വൈ എവിടെ നമ്മൾ എഴുതും ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് എസ് ടു എക്സ് വൈ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് എഫ് എക്സ് സിമിലർലി നമ്മൾ എഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കും എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെ അഗെയിൻ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ്
എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേഴ്സൺറ്റേജ് എറർ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേഴ്സൺറ്റേജ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേഴ്സൺറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺറ്റേജ് എറർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് എഫ് ബൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പേഴ്സൺറ്റേജ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വാച്ച് നോക്കാം ദ ലെങ്ത് വിത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സ് ആർ മെഷേർഡ് വിത്ത് ആൻ എറർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് യൂസ് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് എറർ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇഫ് ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ മെഷേർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ ബോക്സ് ലെങ്ത് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സിന്റെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മാക്സിമം എറർ അറ്റ്മോസ്റ്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയഗണൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് എറർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എറർ ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ലെങ്ത് വിത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എററിന്റെ ഫോമില് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെന്റേജ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് പെർസെന്റേജ് എറർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ലെങ്ത് ആയിട്ടും ഒരു ബോക്സിന്റെ ലെങ്ത് എക്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ വിത്ത് ആയിട്ട് അതുപോലെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പെർസെന്റേജ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതായത് ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡി വൈ ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഡി സെഡ് ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മാക്സിമം ഇത്രയും സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർസെന്റേജ് എറർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെയും നമ്മൾ ഇത് ഡയഗണൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് സംഭവിക്കുന്ന മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് എറർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അറ്റ്മോസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എറർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് എറർ ഇനി എന്താണ് ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സിന്റെ ഡയഗണൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൈ സെഡ് അതിന്റെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് ഡയഗണലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അറ്റ്മോസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എറർ മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് എറർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് എറർ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡി ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഡി ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മതി ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ പെർസെന്റേജ് എറർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഡി ബൈ ഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ലെങ്ത് വൈ വിത്ത് സെഡ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയഗണലിന്റെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാം ഡി ഡി ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് നമുക്ക് അതിനെ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ നോക്കി നോക്കാം ആദ്യം ഡി യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ
x naught square plus y naught square plus z naught square. It on a d at a d d at a x naught y naught a z naught on the point up. Delta x a x a and the change delta x a that is x minus x naught on the verum. Other world than a delta y on a y where the change y minus y naught on the verum and delta z and the verum z minus z naught on the verum. It on a change in x a y. Z and Orena, Mona, different uh, change quantities are any E uh, D delta Z and Orena approximately equal to DX on the Gariam. Adonda and that is error. Number maximum error in Orena, number at most error in X, Y, Z and number calculate the tender and there are no other than the tender no other DX by X and Orena, five percentage on a other world than a DY by Y and Orena, five percentage on a DZ by Z and Orena. 5 percentage on that is at the point x naught y naught z naught i don't know now that dx by x naught dy by y naught dz by z naught on the decom in it now go and other within the percentage error i don't know percentage error calculate and like which not a d d by d at the point x naught y naught z naught i don't know now is the calculating about dd already on the calculated which will honor x naught dx plus y naught dy plus z naught dz divided by root of x naught square plus y naught square plus z naught square is on a dd and at the point d and or in a denominator in a d and or in a at the point x naught y naught z naught more in a derivative divided by root of x naught square plus y naught square plus z naught square idiom in it either reciprocal to multiply same by you root um root um or a cancel the boy top uh, here we get to know x naught dx plus y naught dy plus z naught dz divided by x naught square plus y naught square plus z naught square and now we get to know now the x denominator constant is under the particular denominator for the particular denominator 1 by x naught square plus y naught square plus z naught square into balance over the x naught dx plus y naught dy plus z naught dz and the lana of it up in it now we already are am dx by x naught and or in the five percentage on a dy by y naught and or in the five percentage on a dz by z naught and or in the five percentage on a other one of them put a dx by x naught dy by y naught dz by z naught a kit time and in order if it x x naught on the modem the animal multiple gm y naught on the modem the animal multiple gm z naught on the modem the animal multiple gm then you get another x naught square by x naught y naught square by y naught z naught square by z naught on the computer term any that is equal to 1 by x naught square plus y naught square plus z naught square into x naught square into dx by x naught plus y naught square into dy by y naught plus z naught square into dz by z naught on the room any now we are going to calculate the maximum at most we are going to calculate the maximum at most we are going to calculate the maximum at most we are going to calculate the maximum at most we are going to calculate the maximum at most we are going to calculate the maximum at most and here the positive quantity is going to calculate the maximum at most we are going to calculate the maximum at most we are going to calculate the maximum at most in the modulus in the equation we have a triangle inequality we have to calculate the maximum at most we are going to calculate the maximum at most less than or equal to mod x plus mod y in order to have a triangle inequality that is what we have to substitute in the modulus we have to split this modulus we have to separate it but we have to have less than or equal to less than or equal to 1 by x naught square plus y naught square plus z naught square into x naught square into modulus dx by x naught plus y naught square into modulus dy by y naught plus z naught square into modulus dz by z naught this is modulus for the triangle inequality use it we can get it now we can get it delta x by x naught or in the 5 percentage and delta y by y naught or in the 5 percentage and delta z naught by z or in the 5 percentage and our values in the order substitute here on angle you will get the answer like this mod d d by d which is less than or equal to 1 by x naught square plus y naught square plus z naught square into balance over then x naught square into 5 percentage 5 percentage or 0.5 percentage in the region 
5 percentage plus y naught square into 5 percentage plus z naught square into 5 percentage and return now which is less than or equal to 5 percentage common I did to another 5 percentage into x naught square plus y naught square plus z naught square divided by x naught square plus y naught square plus z naught square and return e and values um can see yal, which is less than or equal to 5 percentage apo ivada namukku kittiya maximum utmost error ennu parayunnathu etrayana 5 percentage aanu idana ee question answer important aayittla question aanu university exam nu kaiyna varsham choichittla question aanu percentage error inde utmost value calculate cheynathu inganeyana the joykin sadhyalla mattoru question aanu the focal length of a mirror is found from the formula 2 by f equal to 1 by u minus 1 by v. Find the percentage error in f if u and v are both in error by 2 percentage. That is we f in the percentage error and calculate it. And f is the angle of u and v. So, how do we calculate f in the percentage error? Percentage error in the formula percentage error is equal to df by f into 100 it is a percentage error calculating the formula in f is equal to 2 by f into 1 by 2 by f is equal to 1 by u minus 1 by v if you calculate f calculating it then df from e formula is substituted then you answer it then you can learn that we simply write this here then we can differentiate this function 2 by f equal to 1 by u minus 1 by v. Now, the function with respect to u, with respect to v, we will differentiate the df in the equation. df is equal to f u into d u plus f v into d v. This is the f in the equation. Means df in the equation. Now, we will calculate f u and f v. For that, we will differentiate the value. If you differentiate this, you will answer it. Or otherwise, if you have a third problem, you will do this problem. If you differentiate this, with respect to you, you will do this. 2 into 1 by f into derivative minus 1 by f square into f u equal to minus 1 by u square with respect to you. And 1 by v into derivative 0 with respect to you. Same as, and I am at the derivative with respect to v, 2 into minus 1 by f square, f v equal to minus minus 1 by v square. These are the values on the other side. f u and f v, then you can add the two values. Then you can add the two values. Or otherwise, you can substitute the two values. f u and f v value, and f v value equation of the substitute. You will get df is equal to f u parnyan thana minus minus oda cancel idu boom e f square mole leki boom 2 thaday ki mirum adha idu f square by 2 u square du plus adha thudu f v ana f v calculate yabow yabow minus minus already cancel idu rindu yabow minus in down apa e 2 thaday ki f square mole leki boom that is minus f square by 2v square into dv. This is the same thing. We have a percentage error calculate. Percentage error calculate and df by f1 along with the equation of the item. f1 divide. That is the same thing. We have to divide the same thing. df by f is equal to. If we have to divide the same thing, we have to divide the same thing. We have to cancel the same thing. f by 2u square into du minus f by 2v square into dv இந்த விரும் இனி நீங்கள் சொத்துக்கியான் நான் இடு சொத்துச் செய்யான் நான் 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 இதனாத் தோமன் factors என்று ஆன் common factors என்று நான் உக்கு பொர்த்துக்கிடுக்கா ஏன் அது மாத்ரல்லா இவிட du by u dv by v என்ன எடுக்கும் உட செய்து அனங்கில உங்கத்துவிட்டும் f then balance वेरुदु 1 by u into du by u minus 1 by v into dv by v 
ഈ ഡി യു ബൈ യു ആൻഡ് ഡി വി ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർസെന്റേജ് എറർ ഇൻ യുവും പെർസെന്റേജ് എറർ ഇൻ വി യു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ടു പെർസെന്റേജ് ഗിവൺ ആണ് അത് ടു പെർസെന്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നത് എഫ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ യു ഇൻറ്റു ടു പെർസെന്റേജ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഇൻറ്റു ടു പെർസെന്റേജ് എന്ന് കിട്ടും പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ദെൻ ഈ പെർസെന്റേജ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ബാലൻസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത് അത് ടു പെർസെന്റേജ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ വരിക എന്നുള്ളത് ടു പെർസെന്റേജ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ യു മൈനസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ വൺ ബൈ യു മൈനസ് വൺ ബൈ വി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടില്ല ഫംഗ്ഷനിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ടു ബൈ എഫ് ആണ് വൺ ബൈ യു മൈനസ് വൺ ബൈ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പെർസെന്റേജ് എഫ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതാം ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എഫ് എഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഡി എഫ് ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് എറർ ഇൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡബ്ല്യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇത് ഈ ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സെഡ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഡെൽറ്റ സെഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെഡിനുള്ള ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡി സെഡ് അല്ല സെഡിന്റെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ സെഡ് ആണ് എന്ത് ഡി സെഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോ അപ്രോക്സിമേഷൻ യൂസിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡി സെഡിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂസ് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സെഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊമ വൺ ടു ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ കൊമ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ കമ്പയർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ദിസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെർസെന്റേജ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്ക് ഇടയിലും കൂടെ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പയർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ദിസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എററിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ പറയാം ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡി സെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഡി സെറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പി ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊമ വൺ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ സെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ഇൻ സെഡ്
കാൽക്കുലേഷൻ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇനി ഇതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ചോദിച്ചു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എറർ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫാമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പി ക്യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോ എക്സും ഇത് എക്സ് നോട്ടും ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ടാവും ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ ഇനി നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എറർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എറർ ആണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എറർ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എറർ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എറർ ബൈ എറർ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എറർ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേണമെങ്കിൽ മോഡലസ് എടുക്കാം നിങ്ങൾ കൂടെ മോഡ് ഡെൽറ്റ സെഡ് മോഡ് ഡെൽറ്റ സെഡ് മൈനസ് ഡി സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് പി ക്യു ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പാരിസണും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലേ അവസാനത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ എറർ മാത്രമാണ് കൽവിയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി സെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഡി സെറ്റിന്റെ ഫോമുല എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി സെറ്റിന്റെ ഫോമുല ഡോ സെറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് എക്സ് തന്നെ എഴുതാം എഫ് എക്സ് ഇൻഡു ഡി എക്സ് പ്ലസ് എഫ് വൈ ഇൻഡു ഡി വൈ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോമുല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഫ് എക്സ് എഫ് എക്സ് എസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എഫ് വൈ എസ് ടു എക്സ് വൈ ഇതാണ് എഫ് എക്സും എഫ് വൈയും കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഡി എക്സും ഡി വൈയും എന്താണെന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ആണ് ദോർ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡി വൈ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ മൈനസ് വൺ ആൻസർ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ആണ് ഇതാണ് ഡി എക്സ് ഇനി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡി സെഡ് കിട്ടും ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈ സ്ക്വയർ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻഡു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടു എക്സ് വൈ ആണ് ടു എക്സ് വൈ ഇൻഡു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഇതാണ് ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡി സെഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ വൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡി സെഡ് അറ്റ് പി ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത് That is equal to x and y can value substitute here. 1 square into 0.003 plus 2 into 1 into 0.5. Either x or y into 0.004. You can value substitute here. Simplify here. You can get the differential at that particular point. That value is the value of 0.007. 0.007. That value is the value of 0.007. That is the value of 0.007. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡെൽറ്റ സെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ഇൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ സെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം 
zero point zero zero seven zero three two zero four eight minus D Z number नया तक calculate दी दोस्तों चलो D Z नो ना zero point zero zero seven आना difference है ना तो zero point zero 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 three two three two zero four eight नो रहेगा ना इधर ना error आई था ना हमको कितना ना तो अब error का calculate ये अलग उससे ना निकल ना हमले train ना ना सीधा मत आओ ना हम लोग एक distance ही उसी तो compare ये ना हमारा पार्ट जो उन्हें ना हम लोग अर्थात step लेने वाले क्या हम distance p q calculate ये ना distance p q calculate ये मिनी अल्पन डर हम कहने दे ना हम दे d x square plus d y square अधिन डे सम्मेलन तो root टेक अंडर बढ़ी चाहूँ दी already हमारे d x और d y का calculate हुए चित्र लाना d x मॉर्निंग दाना zero point zero zero three the whole square plus d y इन वाले का zero point zero zero four the whole square answer वाले का दायरी क्या है zero point zero zero five zero point zero zero five आने वाला distance आये तो हम को कितना था then इवड़ा नमले comparison आना चोच चुटला final आये तो comparison चोच चुटन डाबा error रचा ना नमले देने compare इन्दर and comparison नमले formula नम कर याँ comparison formula आना comparison एंगे नम compare इन्दर error by error by distance pq that is equal to error already नमले calculate इधर लाना zero 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 point zero 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 three two four zero four eight zero four eight divided by distance नोरे ना zero point zero zero five अरे ये comparison अरे कंपेयर अपना modulus अरे कंपेयर अपना negative values उन दोनों का comparison लो आवश्यकता then you will get the answer as zero point zero zero six four zero nine six इधर आने ना हमका answer आये तो कितना था comparison with the distance भई ये type वाले question चोदी क्या आने के लिए नेगला इंगे ना आना चाहिए ना तो कौन से length ये इतना process आना नर्बंदा आइटम पढ़ चुके क्या एरर वो ऐसे चोई क्या आएंगे ये एरर वो कैलकुलेटेड नर्ता था कंपैरिसन में इतने डिस्टेंस से चोई क्या हम रहना हमारे इतने इंगारे इंगलों में चाहिए ना तो डिफरेंशियल्स नोरे ना टॉपिक आना टोटल डेरिवेटिव टोटल डिफरेंशियल नोरे ना टॉपिक आना इम्पोर्टेंट परसेंटेज अरे कैलकुलेट यान लगो उसी नम इधर आपने चोदी क्या चांस उन्नर अदु बोला था ने चोदी क्या चांस लगा मटेरियल को सुना हम लोग आसान है चीज़ था अप्रोक्सिमेशन एंड अप्रोक्सिमेशन यूजिंग डिफरेंशियल्स एंड कंपैरिसन विद द डिस्टेंस इधम चोदी क्या चांस लगा और ये कुछ सुना न Jangan lupa upload ini na pudia video notification ayat lebih kaya mandi subscription dah kuda la bell icon kuda enable itu kaya macam video ayat pun dong kanan ada bye.